Ikadalawampu ng Hunyo, Sabado, Pagunita sa Kalinis-Linisang Puso ni Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumupunta taon-taon sa Jerusalem ang mga magulang ni Jesus para sa piyesta ng Pasko. Kaya't nang maglalabing dalawang taon na si Jesus, umahon sila tulad ng nakagugalian para sa pagdiriwang. Subalit nang umuwi na sila pagkatapos ng araw ng piyesta, naiwan sa Jerusalem ang batang si Jesus nang hindi na mamalaya ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang kasama siya ng iba pang mga kasamahan, maghapon silang nakipaglakbay at noon nila hinanap ang bata sa mga kamag-anakan nila at mga kakilala. Nang hindi nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem sa paghahanap sa kanya. At sa ikatlong araw, natagpuan nila siya sa templo, nakaupong kasama ng mga guro at nakikinig at nagtatanong sa kanila. At namangha sa kanyang talino at mga sagot ang mga nakarinig sa kanya. Nagulat ang kanyang mga magulang pagkakita sa kanya at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Nagdusa nga ang iyong ama. At ako, habang hinahanap ka namin, ngunit sinabi niya sa kanila, At bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Pero hindi nila naiintindihan ang sinabi niya sa kanila. Kaya bumaba siyang kasama nila pa Nazaret at patuloy siya sa pagiging masunurin sa kanila. Iningatan naman ng kanyang ina ang lahat ng ito sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Iningatan naman ng kanyang ina ang lahat ng ito sa kanyang puso. Hindi naging madali para kay Maria na unawain ang lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Magmula ng balitaan siya ng anghel sa kanyang pagiging ina ng anak ng Diyos. Hindi niya lubos na unawaan ang mga kaganapan. Hindi niya rin lubos na unawaan si Jesus at kung paano siya magiging ina nito. Subalit naging tapat siya sa kanyang tugon sa anghel. Narito ang utosan ng Panginoon. Mangyari na was sa akin ang iyong sinabi. Iningatan niya sa kanyang puso at kalooban ang lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay. Malinaw man ito o hindi. Hindi natin lubos na maunawaan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Malimit na hindi nangyayari ang mga nais at balak natin. Tulad ni Maria, inaanyayan din tayong ingatan ang ating mga karanasan sa ating mga puso. Lubos na pananampalatay lamang ang kailangan natin. Pagsasagawa Tularan natin si Maria na buo ang tiwalang laging may tugon ang Diyos. Hindi nga lamang kung kailan natin gusto at sa paraang Nais nice, nothing.